gente está em Minas Gerais, mas a Alemoa que habita em mim não podia deixar de experimentar um strudel, de comer um strudel aqui em Monte Verde. Agora vamos lavar a louça aí, ó. Nossa piazinha. Tomamos café aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente acabou dormindo aqui. Bom dia, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós somos a Fábio Giba aí do canal o Mundo no Chama, começando mais um vídeo aqui pro canal. Estamos há 15 dias viajando aqui, em... vai dar, na verdade, 15 dias na nossa viagem aqui em Minas Gerais. A gente está voltando agora da Serra da Canastra e a gente vai conhecer ali algumas coisas aqui para frente, um cafezal, vamos conhecer mais algumas cidadezinhas ainda aqui em Minas Gerais antes de começar a voltar para Santa Catarina. Isso, né? Estamos começando a voltar então e a gente, hoje à tarde a gente pretende visitar um... Cafezal. Um cafezal, não lembro uma em certa cidade, mas depois a gente coloca aí para vocês, né? A gente vai mostrar lá. E é isso aí, então. Vai acompanhando aí a nossa aventura. Para quem não sabe, a gente cozinha e dorme dentro do carro, né? E os demais vídeos aí de Minas Gerais também a gente vai deixar aqui, para quem não assistiu, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de acesso, então. Agora paramos aqui numa ruazinha do lado da rodovia. A rodovia fica ali assim, ó. Estacionamos aqui e vamos fazer almoço aqui no carro. Estamos já comendo um queijinho aí. Esse aqui também, que é curado no café. E cozinhando um arroz. E hoje vamos fazer esse feijão aqui. Um almoço rapidinho. E é isso aí. Vamos almoçar e depois seguimos viagem. E hoje compramos um docinho aí também, ó, pra sobremesa. Teremos sobremesa. Hum, não sei bem certo o que é isso aqui. Mas é doce. <risos> Alguma coisa doce aí. Tem açúcar. <risos> então vai bem para depois do almoço aí. E agora a gente chegou aqui na cidade de Areado, em Minas Gerais, onde a gente vai visitar aí um cafezal, uma fazenda de café. E a gente vai conhecer aí a fazenda Capoeira Coffee. Então é isso aí, parece que vai ter, além da visitação né, do, ao cafezal, então, é, vai ter degustação e também um café colonial, bem legal então. Vamos lá conhecer o lugar. Música Então, pessoal, visitamos aí o cafezal, né? A fazenda Capoeira Coffee. A gente foi recebido lá, então, com um café colonial, é, com a degustação de um café especial também, né? Foi... Foi bem legal. Fermentado foi... no vinho, então bem top o café também. É, foi bem legal, foi a própria proprietária lá da fazenda que nos recebeu, a dona Marisa. Então foi bem bacana mesmo. A gente só não conseguiu... Ela explicou alguma parte ali da produção do café, né? A gente só não conseguiu ver, né? Propriamente porque agora os grãos já foram todos colhidos, né? E processados. E processados, então não tem mais nada lá na, na fazenda, né? Mas foi bem bacana, assim, valeu a experiência, né amor? O café Isso. também estava tudo ótimo. A, tá muito bom. A comida lá que ela preparou muito bom, a gente ficou umas duas horas lá conversando com ela, batendo papo ela mostrou o grão cru, né, hum. ela mostrou o, o detalhe ali de como que ele é moído e tudo, mas realmente a parte de produção não, não tinha mais, né? Não rolou dessa vez, mas adoramos aí, valeu muita experiência, assim foi bem legal conversar com ela também saber um pouquinho da história da, da, da empresa ali da fazenda, né? Hum. Como que tudo ela, começou, é, né? como tudo começou ela também tem um grupo ali que ela incentiva mulheres empreendedoras, né? De mais de 400 mulheres, acho que é, Isso. né? De, que incentiva, ah, porque às vezes quando falece o, o marido, né, que, que, tra, que trabalha na fazenda, enfim, às vezes as viúvas acabam vendendo a fazenda, então ela, ela incentiva... A continuar com esse negócio. Isso, né? ela incentiva nesse sentido, né, das mulheres continuarem, né, a produção, o empreendedorismo, né, feminino e tudo mais. Então, bem legal a história dela, gostamos bastante. E agora a gente já tá seguindo, já pegamos a estrada, já tá escurecendo, a gente acendeu a luz aqui, tá meio ruim no vídeo. A gente tá seguindo e a gente vai parar em algum posto aí para dormir, né amor? Passar a noite, né? E amanhã Monte Verde, né? E amanhã continuamos, seguimos para Monte Verde. 
Chegou aqui no posto onde a gente vai passar a noite. Amanhã a gente mostra pra vocês que tá meio escuro, mas era um ponto aí do Ayoverlander. Já tomamos um banho e agora aqui no carro vamos fazer um omelete. A gente comprou uns ovos orgânicos, ovos de galinha feliz, lá na. Como é que foi? No complexo Pontos Palmitos, lá em Delfinópolis, né? A senhorinha tinha umas galinhas lá, a gente já é, aproveitamos aí pra comprar um, uns ovos aí de galinha feliz. E agora vamos fazer um omelete aqui no carro. Depois é isso, uma hora dormir, né? Já tá mais tarde hoje, a gente acabou dirigindo um pouquinho mais, né, amor? Do que deveria, né? Não, chegamos aqui, era umas 7 horas. É, chegamos umas 7 horas aqui, já tava escuro. E bora lá comer então. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, acordamos aqui em Pouso Alegre, onde a gente passou a noite aqui no posto. Estamos fazendo café da manhã agora. Vou mostrar pra vocês aqui o lugar onde a gente dormiu. Dormimos aqui no Hotel Fernandão. Brincadeira. Dormimos aqui no carro mesmo, no Hotel Duster. Estamos preparando café. No estacionamento do Hotel Fernandão. É, no estacionamento do Hotel Fernandão. Na verdade, aqui tem uma outra lanchonete, tá batendo sol. Também é restaurante Fernandão. E ali na frente tem o posto. A gente tomou banho lá no posto, tinha noite, né? É... Era um posto de marcação aí do Oil Overlander. E a lanchonete aqui é 24 horas. Então a gente usou os banheiros aí também durante a noite. Bem tranquilo. E agora o café da manhã aqui. O irmão já tá comendo, ó. Tá fervendo a água aí ainda. Hoje vamos fazer esse cafezinho aqui do Dripi, sei lá, é o nome. Joguei fora a embalagem. Esse aqui, ó. Mas é bem prático. A gente tinha aí em casa umas embalagens desse. É, Drip Coffee, ó. Tem várias marcas agora já hoje em dia, né? E é muito bom e é prático, né? Porque suja pouca coisa. A gente tinha ganho e a gente tá aproveitando aí. Um bolinho. Aqui tem pão de queijo também. Vou pegar as bananas ali. E bora tomar café depois. Seguimos para... Monte Verde. Bom, Mais duas horinhas até lá, tranquilo de chegar. Uhum. A gente vai conhecer um pouco lá também e depois a gente já começa a voltar para Santa Catarina. Então, pessoal, a gente esqueceu de falar ali da, do valor que a gente pagou para fazer ali a visitação na Fazenda de Café. Então, para fazer a visitação e também com o Café Colonial incluso, né, a gente pagou 50 reais por pessoa. Isso o valor, então, em julho. 2022, né? Mas precisa fazer reserva antecipada, quem quiser visitar, né? Eles não recebem lá, né? Até porque tem que fazer a preparação, tudo ali do café e tudo mais, então eles não recebem sem reserva. Então precisa fazer a reserva antecipada e eu vou deixar aqui embaixo na descrição então o contato lá da, da Fazenda Capoeira, tá? É, e agora a gente chegou aqui em Monte Verde, a gente vai conhecer aqui o lugar. Monte Verde, na verdade, não é uma cidade, ela é um distrito de, da cidade de Camanducaia. Então a gente vai dar uma caminhada aqui agora pela rua principal aqui, que é a rua Avenida Monte Verde, acho que é mesmo, né amor? É, a gente vai dar uma caminhada aqui pela rua Avenida, pela Avenida Monte Verde, que tem várias lojinhas, é forte também a questão do chocolate aqui e tudo mais, então a gente vai conhecer um pouquinho aqui da, do lugar. Conheceu agora aqui a fábrica de chocolate Gressonei, acho que é isso. É a primeira fábrica de chocolate aqui da, de Monte Verde. Compramos uns chocolatinhos, muito bom. Provado. Pegamos um shopping agora da cervejaria Fritz, aqui da cidade, da, de Monte Verde, né? não é cidade, né? do distrito. Bom, bom, sim. bom né amor? Bom, sim. Pegamos o Pilsen, tá aprovado aí. A gente está em Minas Gerais. Mas a alemoa que habita em mim não podia deixar de experimentar um estúdio, de como é um estúdio aqui em Monte Verde. É, a cidade aqui tem bastante característica europeia, alemoa e italiana, eu acho, né, amor? E tem aqui uma cafeteria, a gente achou que tem estúdio fresco agora, quentinho, saiu às 11 horas. Tá quase na hora do almoço, mas tinha lá a placa ali que tava fresca, então bora comer um pedacinho de estúdio aí. Estudo, 
Então ele é uma massa folhada e tem com alguns recheios. Esse que a gente pegou de maçã, que é o mais tradicional, mas também fazem com queijinho e com banana. Então, e aqui também é esse aqui prato que acompanhava chantilly fresco, mas isso aqui varia, né? Mas esse tudo a princípio é isso, uma massa bem folhadinha com recheio. Muito bom. Deixa eu virar ela aqui. Bom? Ótimo. Então, pessoal, a gente veio aqui no restaurante agora, a gente vai comer uma truta, que é um prato bem comum aqui na, nessa região aqui de Monte Verde. Vamos ver se é bom, né? O lugarzinho aqui é bem aconchegante, bem legal. Vamos lá, esperar aí, ver o que, que aparece. E o restaurante que a gente tá é esse aqui, ó, Nápoles Pizzaria. Agora é só esperar o prato chegar. A gente caminhou bastante aqui pro, por Monte Verde, é, é curtinho aqui o lugar, acho que dá um quilômetro que é a avenida principal, então bem tranquilo para fazer a pé, bem bacana assim, né? Comemos bastante, aproveitamos aí bastante da culinária aqui do lugar e agora começou a chover e só para ter uma ideia, tá marcando 10 graus aqui no carro, então tá bem friozinho. Quando a gente, quando a gente chegou, umas 10 horas da manhã, tava 22, né? 22, né? E aqui é um dos lugares mais frios de Minas Gerais, né? É o lugar é, mais acho frio? Acho que é o lugar mais frio de Minas Gerais. Mais frio de Minas Gerais. E agora 10 graus aí, a gente pegou na viagem temperaturas aí de 27, 28, 30, 30 né? graus. 30 graus e agora é 10. A gente, o, pro frio que a gente veio preparado, a gente vai pegar no último dia, né? É, só no último dia, a gente tinha trazendo mais casaco aí, por, causa, por conta que é julho, né? A gente achou que ia pegar mais frio aqui, mas só hoje que esfriou bastante. E agora vamos seguir, né amor? A gente vai seguir em direção à extrema e vamos procurar um lugar onde a gente vai passar a noite daí. Essa noite a gente vai dormir aqui num poço em Itapeva, a gente saiu lá de Monte Verde, a gente até ia seguir um pouco mais, mas tinha muito trânsito, deu um acidente ali na rodovia, então amanhã eu mostro pra vocês aqui, mas aqui a princípio é a lanchonete, ali dentro tem muitos banheiros, feminino, masculino, né, bem bacana, o posto ali na frente, era ponto de marcação do Overlander, e a gente botou aqui atrás, agora tá aqui fazendo a janta, fazendo uma lentilha hoje. A gente gosta dessa daqui, é bem prática, né? Só aquecer. Estamos aqui esquentando, vamos comer um pão de queijo. A gente comeu demais lá em Monte Verde, né, amor? Estamos com barriga cheia. Só comemos lá, né? É, só comemos. Agora vamos só de uma lentilhazinha aí para se esquentar. O pessoal tá perguntando aí do nosso painel aqui atrás na Duster, 12 volts, ó. A gente usa ele a, a princípio para usar o chuveirinho, né? Para gente lavar a louça. E também para essa luzinha aqui de LED que a gente tem aqui, aqui em cima. Ó, ela ilumina bem aqui a gaveta Que tava meio escurinho Então é isso aí, ó, a gente mesmo que instalou Tem vídeo aí no canal é, Queriam saber se não atrapalha para usar de noite, né? Não, até dá para colocar o colchão e ter acesso Da mesma forma a gente não usa à noite, tá? Porque deixar o celular carregando assim Com o um carro desligado por muito tempo A noite toda, por exemplo é, Pode dar problema aí na bateria do carro, né? Então a gente só usa assim mesmo O chuveirinho e a luz de LED ou aqui pra, até para carregar o celular enquanto a gente está aqui fora, né? Mas de uma forma que a gente possa aí, então ir acompanhando a voltagem da bateria, né? Não deixamos aí carregando sem a gente estar tá acompanhando, né? E depois celular, essas coisas assim, eletrônico, a gente carrega a princípio quando o carro está em movimento. Agora vamos lavar a louça aí, ó. Nossa piazinha. Abrimos, mangueirinha ali encaixada. E aqui tá dentro do galão de água. E lá na tomadinha 12 volts. Bora lavar a louça. Bom dia, pessoal. Bom dia. Já tomamos café aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente acabou dormindo aqui na frente. Antes, gente, ontem à noite a gente tava mais pra lá, né? Fazendo a janta. Mas depois a gente acabou vindo bem aqui no estacionamento. Na frente do, da lanchonete aqui, Batistela. 24 horas, né? Bem tranquilo. Ali é o posto, ó. A gente ficou aqui nesse estacionamento daí. Os banheiros ficam abertos 24 horas, né? Então, bem tranquilo aí pra dormir. 
foi bem tranquilo. Agora tem bastante barulho aí da rodovia, mas a noite estava silencioso. Foi bem tranquilo. E agora vamos seguir a viagem. Organizar as coisas aqui ainda. Depois seguimos. Então é isso, pessoal. Agora estamos voltando para casa, né? Temos uns mais de 700 quilômetros até em casa ainda, né? Isso aí. Provavelmente não chegamos hoje, né? Talvez só amanhã. Só amanhã. Mas é isso aí. A gente é. vai encerrar o vídeo por aqui também, né? Porque agora é praticamente é só... só estrada, é. Só estrada, né? Só chão, então... Então é isso, espero que tenham gostado de nos acompanhar nessa viagem aqui para Minas Gerais, né? A gente gostou bastante, né? Da, Muita coisa bonita para ver estado, né? Foi a nossa primeira vez aqui em Minas, né? E nos surpreendeu, assim. Foi um estado que realmente nos surpreendeu. Gostamos bastante. Esperamos um dia voltar, né, amor? Sim. Bastante compras também, né? É, fizemos bastante compras aí de queijo. Queijo, queijo, queijo. Queijo, é queijo. Temos até final do ano, é garantido. Então é isso, espero que tenham gostado aí do vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.